ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பள்ளி கல்வித்துறை கல்லூரி டிஎன்பிசி ஆசிரியர் பணி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில தகவல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க ஸோ வாங்க லேட்டஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த வீடியோ டிஎன்பிசி குரூப் டூ பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக டிஎன்பிசி அறிவித்துள்ளதுங்க ஸோ இது குறித்து டிஎன்பிசி தேர்வு அதிகாரி என்ன தெரிவிச்சிருக்காருனா ஸோ டிஎன்பிசி குரூப் டூ பதவியில் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது காலி பன்னிரெண்டுகளுக்கான முதுநிலை எழுது தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா வருகின்ற பதினொன்றாம் தேதி நடக்கிறதுங்க ஸோ இதற்காக பார்த்தீங்கன்னா சென்னை உட்பட முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ இந்த தேர்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஆறு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன ஸோ அவற்றில் வந்து பரிசீலனைக்கு பெண் சரியாக விவரங்களை பதிவு செய்து கட்டணம் செலுத்தியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஸோ தேர்வர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கள் விண்ணப்ப எண் மற்றும் பயனர்கள் குறியீட்டை எண்ணை பயன்படுத்தி இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆல் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ சப்போஸ் வந்து உங்கள் விண்ணப்பம் நி நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால் அதற்கான காரணத்தையும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பர் அப்படி இல்லைனா ஒரு இமெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன் அதற்கு நீங்கள் தொடர்பு கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமுங்க ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர் அலுவலர் அல்லது தொழிலாளர் உதவி கமிஷனர் பதவிக்கு வந்து இரண்டாம் கட்ட சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பட்டியல் வந்து வருகின்ற ஒன்பதாம் தேதி நடக்கிறதுங்க ஸோ மேலும் விவரங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் டிஎன்பிசி டாட் ஜிஓவை டாட் இந்த இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாமுங்க நீங்கள் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் தேர்வில் இடைத்தரர்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என டிஎன்பிசி அறிவித்துள்ளதுங்க ஸோ இது குறித்த டிஎன்பிசி தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி சுதன் என வெளியிட்டிருக்காருனா தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணியமான குரூப் ஒன் தேர்வில் அடங்கிய பல்வேறு பதவிகளுக்கான முதல்நிலை தகுதி தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி பத்தொம்பதில் நடத்தியது ஸோ இதன் முடிவுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை இருபத்தி ஒன்றில் வெளியாகின்ன ஸோ இதையடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதான தேர்வு அக்டோபர் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சாம் தேதியில் நடந்ததுங்க ஸோ தேர்வு முடிவுகளே வந்து டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் வந்து வெளியிட உத்தேசிக்கப்பட்டு விடைத்தால் திருத்தம் பணியில் நடந்து வருகின்றன ஸோ விடைத்தால் திருத்தம் பணி பார்த்தீங்கன்னா மிக நேர்மையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ரகசியம் காப்பதில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் நடைபெற்று வருகிறதுங்க ஸோ இது குறித்து அவ்வப்போது வெளியாகும் தவறான மற்றும் அவதூறான தகவல்கள் குறித்து தேர்வர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ ஏமாற்றக்காரர்கள் மற்றும் இடைத்தாரர்களின் தவறான வாக்குறுதிகளை நம்பி யாரும் ஏமாற வேணாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ மற்றும் எம்பாரம் படிப்புகளுக்கான நுழைவுத் தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுங்க அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கவுன்சிலான ஏஐசிடிஇயின் அங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ படிப்பில் சேர சி மேட் என்ற நுழைவுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்ங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா எம்பார் படிப்பில் சேர ஜி பேட் என்ற நுழைவுத் தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்ங்க அடுத்த கல்வி ஆண்டிற்கான மாணவ சேர்க்கைக்கான நுழைவுத் தேர்வை பார்த்தீங்கன்னா தேசிய தேர்வு முகமையான என்டிஏ அறிவித்துள்ளதுங்க ஸோ இந்த இரண்டு நுழைவுத் தேர்வுகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி எட்டில் நடக்கும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதற்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று முன்தினம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது வந்து நவம்பர் முப்பது வரை நீங்கள் பதிவு செய்யணும் தெரிவிச்சிருக்காங்க மேலும் விவரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலையில் வந்து பிஎட் மாணவ சேர்க்கை விண்ணப்பத்தை வந்து ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலையை பார்த்தீங்கன்னா பிஎட் சிறப்பு கல்வி படிப்பு நடத்தப்படுகிறதுங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான பிஎட் சிறப்பு கல்விக்கு வந்து செயற்கை நடத்தப்படுகிறது ஸோ இதற்கு வந்து இந்திய மறுவாழ்வு கழக விதிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மற்றும் தமிழக உயர்கல்வி விதிகளின்படி பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தகுதி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ ப்ளஸ் டூ முடித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு பட்டம் மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பை முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாமுங்க ஸோ பிஎட் சிறப்பு கல்வி பட்டப்படிப்பு பிஎட் பொது பட்டப்படிப்புக்கு இணையானது என பல்கலை மானிய குழுவான யூஜிசியும் தமிழக அரசும் அறிவித்துள்ளனுங்க ஸோ மாணவ சேர்க்கைக்கான விண்ணப்ப படிவத்தை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலையின் அதாவது இந்த வெப்சைட்டில் டிஎன்ஓயு டாட் ஏசி டாட் இன் ஸோ இந்த இணையதளத்தை பத பதிவேற்கம் செய்யலாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ மேலே விவரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்க அந்த நம்பரை நீங்கள் கால் பண்ணி தெரிஞ்சிக்கலாமுங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி சிறப்பாசிரியர் தேர்வு அறிவிக்கப்பட்ட பணியிடத்தை விட இறுதிப்பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை குறைவு என முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அளிச்சிருக்காரு நம்ம கலை ஆசிரியர்கள் நலசங்க தலைவர் ராஜ்குமார் அவர்கள் அவர் நூல் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காரு பார்த்தீங்க
மொத்த பணியிடங்களுக்காக ஆயிரத்தி முந்நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பணியிடங்களின் இறுதி பட்டியலில் வந்து வெறும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மட்டுமே உள்ள நிலையில் அறுபத்தி எட்டு பணியிடங்கள் குறைக்கப்பட்ட தகவல் பற்றியும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் அவர் என்ன தெரிவிச்சிருக்கா பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வழி சான்றிதழ் எத்தனை தேர்வுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது எனவும் எந்தெந்த பாடப்பிரிவுக்கு எத்தகைய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பின்பற்றி பெற வேண்டும் என்பதையும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என அவர் மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்காருங்க தற்போது இறுதி பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டதுங்க ஸோ இந்த பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் வந்து மொத்தமாக வந்து ஆறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் என காட்டப்பட்டுள்ளது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டு என நூற்றி பதினொன்று இடங்கள் பெயர் குறிப்பிடாமல் உள்ளது ஸோ அதே போல் வந்து ஓவி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி பதினாறு பேர் என காட்டப்பட்டுள்ளது அதில் வந்து ரிசர்வ்டு என முப்பத்தி மூணு இடங்கள் பெயர் குறிப்பிடாமல் உள்ளது ஸோ அதே போல் தையல் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு பேர் என காட்டப்பட்டுள்ளது அதில் ரிசர்வ்டு என இருபத்தி ரெண்டு இடங்கள் வந்து பெயர் குறிப்பிடாமல் உள்ளது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இசை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்று பேர் வந்து காட்டப்பட்டுள்ளது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டு என ஆறு இடங்கள் பெயர் குறிப்பிடாமல் உள்ளதுங்க ஸோ அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் இருபத்தி ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று வெளியிட நோட்டிபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உடற்கல்விக்கு அறுநூற்றி அறுபத்தி மூணு பேரும் ஓவியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு பேரும் இசைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறு தையலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பன்னிடங்கள் உள்ளது தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இறுதி பட்டியலில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் மட்டும்தான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டு என நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெயர் குறிப்பிடாமல் உள்ளதுங்க ஸோ மொத்த தேர்வர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பெயருடன் கூடிய தகவல் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு பேர் தான் உள்ளதுங்க ஸோ எனவே அந்த ரிசர்வ்டு பற்றிய விளக்கங்களை தெளிவுபடுத்தி மேலும் வந்து அந்த நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பணியிடங்கள் பெயர் குறிப்பிடாதது பற்றி தகவல்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் என அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்காருங்க ஸோ மேலும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வழி சான்றிதழ் ஓவியம் தையல் இசை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரசு தொழில்நுட்ப தேர்வு தமிழ் எழுதியது பற்றி தெரியாத நிலையிலும் தொழில்நுட்ப தேர்வு விடைத்தாக்கல் கோப்புகள் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில் அரசு தேர்வு துறை மூலம் தமிழ் வழி சான்று நிலைப்பாடு பற்றி தகவல் பெற்று தேர்வர்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உதவ வேண்டுகிறோம் என குறிப்பிட்டிருக்காங்க மனுவில் மேலும் வந்து மனுவில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வழி இடஒதுக்கீட்டிற்கு வந்து இருபது சதவீதம் உள்ள நிலையிலும் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாத நிலையிலும் தேர்வர்கள் வந்து தமிழ் வழி சான்றிதழ் எங்கு பெறுவது என்ற குழப்பத்தை ஆய்வு செய்து தனியார் துறை மூலம் தமிழ் வழி சான்றிதழ் பெற வழிகாட்டாமல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தான் தமிழ் வழி சான்றிதழ் சிறப்பாசிரியர் தேர்வர்கள் யாரிடம் எந்த நிறுவனத்திடம் பெற வேண்டும் என எங்களது கோரிக்கைக்கு தெளிவான விளக்கம் பெற்றுத்தர வேண்டுகிறோம் என மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்காருங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளிகளில் வந்து மாணவர் குறைவாக உள்ள இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் பணியிடங்களை வந்து ரத்து செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதுங்க தமிழக அரசு பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர் ஆசிரியர் வீதப்படி மாணவ எண்ணிக்கையை விட அதிக ஆசிரியர்கள் உள்ளனர் ஸோ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசிரியர் இருக்க வேண்டிய நிலையில் பல பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு மாணவர்களுக்கு வந்து இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் உள்ளனர் இதையடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உள்ள ஆசிரியர்கள் அங்கிருந்து மாற்றப்பட்டு தேவை உள்ள பள்ளிகளில் நியமிக்கப்படுகின்றனர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் வந்து இது போன்ற இடமாறுதல் செய்ய முடியவில்லை எனவே உபரியாக ஆசிரியர்கள் உள்ள அரசு உதவி பெறும் தனியார் பள்ளிகளில் வந்து ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெறும் போது அந்த பணியிடங்களை வந்து ரத்து செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதுங்க ஓய்வு பெறுவோர் பணியிடத்தில் வந்து புதியவர்களை நியமிக்காமல் அரசிடம் ஒப்படைக்குமாறு மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க கல்வி இயக்குனர் கருப்பு வழங்கப்படும் <laughs> வகையில் பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் தெரிவிச்சிருக்காங்க திறனட்டையில் உள்ள கியூஆர் கோட் அல்லது பார் கோடு வாயிலாக மாணவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் கல்வி தகவல் மேலாண்மை முகமையின் பொது தொகுப்பில் இருந்து இணையதளத்தின் வாயிலாக தகவல்களை பெற முடியும் தெரிவிச்சிருக்காங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா வழங்கப்பட்ட திறன் அட்டையின் அடிப்படையில் வந்து மாணவர்கள் பள்ளி நேரத்தில் கல்வி வளாகத்தை விட்டு வெளியில் இருக்கும் சூழலில் எந்த பள்ளியில் படிக்கிறார
ஸோ மேலும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு வழங்க போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அரசு துறையின் கீழ் உள்ள முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு தொடக்க நடுநிலை உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளில் பயிலும் சுமார் நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு மாணவர்களுக்கும் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி முந்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு அரசு உதவி பெறும் பகுதி உதவி பெறும் பள்ளிகள் பார்த்தீங்கன்னா பயிலும் மாணவர்களுக்கு சுமார் இருபத்தி மூணு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரத்தி பதினேழு மாணவர்களுக்கும் ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மாணவர்களுக்கு திறனட்டை வழங்கப்பட உள்ளது தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த திறனட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விவரங்கள்லாம் இருக்கும்னா மாணவர்களின் பெயர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மாணவர்களின் ஐடி இருக்கும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சொல்லுவாங்க அது இருக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் ஃபாதர் நேம் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் முழு முகவரி இருக்கும் கம்ப்ளீட் அட்ரெஸ் இருக்கும் அதாவது நேம் ஆஃப் ஸ்கூல் இருக்கும் அப்புறம் கார்டு வந்து எப்போ இஷ்யூ பண்ணாங்க அந்த இயர் இருக்கும் தென் மாணவரின் ஃபோட்டோ இருக்கும் அப்போ பிளட் குரூப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா கியூஆர் கோடு இல்லை பார் கோடு இருக்கும் தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நீட் தேர்வு குறித்து ஒரு சில தகவல் பார்க்கலாங்க நீட் தேர்வு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றப்பட்டிருக்கு கைரேகை பதிவும் கட்டாயம் ஆக்கியிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீட் தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது இந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு நேரம் காலையில் இருந்து பிற்பகலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது புதிய கட்டுப்பாடுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அஞ்சுலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று முன்தினம் காலை பதினோரு முப்பது மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ வருகின்ற முப்பதாம் தேதி வரை பதிவு செய்கிறாங்க ஸோ தேர்வு கட்டணத்தை பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்று இரவு பதினொன்று முப்பது மணி வரை செலுத்தலாங்க இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு பார்த்தீங்கன்னா மே ஆறு காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை நடந்ததுங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான தேர்வு நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பிற்பகல் ரெண்டு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மாற்றப்பட்டுள்ளதுங்க ஸோ தேர்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ அவற்றின் விவரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவின் போது பெற்றோரின் கல்வி தகுதி தொழில் மற்றும் வருமானம் குறிப்பிட வேண்டுங்க ஆதார் எண் கட்டாயம் விலை தெரிவிச்சிருக்காங்க அதற்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா பட்டியலிடப்பட்ட ஏதாவது ஒரு அடையாள எண்ணை பதிவு செய்யலாமுங்க ஆதார் எண் பதிவுதாக இருந்தால் கடைசி நான்கு இலக்கு எண்களை மட்டுமே வந்து பதிவு செய்ய வேண்டுங்க வருகை பதிவுடில் பார்த்தீங்கன்னா கையெத்திடும் போது விரல் ரேகையும் கட்டாயமாக பதிவு செய்ய வேண்டுங்க ஸோ மேலும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு மையத்திற்குள் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை எடுத்து வரக்கூடாதுங்க ஸோ இந்த கட்டுப்பாட்டை மீறுவோர் மற்றும் காப்பி அடித்து பிடிப்படுவோருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஆண்டுகள் தேர்வு எழுத தடை விதிக்கப்படுங்க ஸோ மேலும் பார்த்தீங்கன்னா சிபிசி பாடத்திட்டத்தில் வந்து மத்திய அரசு நடத்தும் தேசிய திறந்தநிலை பள்ளியில் வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்தவருக்கு வந்து நீட் தேர்வு எது தகுதி இல்லைங்க பிஎஸ்சி பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் வந்து இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் படித்திருந்தால் நீட் தேர்வில் பங்கேற்கலாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க குறைஞ்சபட்சம் வயது பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாம் அதிகபட்சம் வயது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதுங்க ஸோ மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் விதிகளின்படி அனைத்து மாநில பாடத்திட்டங்களை இணைந்து பொதுவான விண்ணாத்தாள்கள் தயாரிக்கப்படும் ஸோ பாடத்திட்டங்கள் விவரங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் பதிவு விவரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ நீட் டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாமுங்க நீட் தேர்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ மட்டுமின்றி முப்பத்தி ஆறு பாடத்திட்டங்களை இணைந்து சிலபஸ் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதுங்க ஸோ உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி நீட் என்ற தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு வந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வந்ததுங்க ஸோ ப்ளஸ் டூ முடிக்கும் மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் பிரிவினர் மருத்துவ படிப்பில் சேர நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டுங்க அனைத்து மாநிலங்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளையும் மருத்துவ மாணவ சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்ச்சி கட்டாயம் ஸோ இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இயின் வாயிலாக நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டதுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தன நீட் தேர்வுக்கான வினாத்தாள்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக கடினமாக இருப்பதாகவும் தமிழ் மொழி மாற்றம் பார்த்தீங்கன்னா தவறு என்ற புகார்கள் இருந்தன இந்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வகை நுழைவுத் தேர்வுகளையும் நடத்த தேசிய தேர்வு முகமையான என்டிஏ நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுங்க ஸோ மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு முதல் நீட் தேர்வு நடத்துகிறதுங்க அடுத்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா மே அஞ்சில் நடக்க உள்ள தேர்வுக்கான விண்ணப்ப பதிவு வந்து நவம்பர் ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து நவம்பர் முப்பது வரை விண்ணப்பிக்கலாமுங்க ஸோ இந்நிலையில் வந்து நீட் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் வந்து என்டிஏ நீட் டாட் என்ஐசி டாட் இன்
அனைத்து வகை பாடத்திட்டங்களிலும் பொதுவாக உள்ள அம்சங்கள் மட்டுமே வினாத்தாள்கள் இடம்பெறும் தெரிவிச்சிருக்காங்க சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தேசிய திறனாய் தேர்வு அதாவது நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பங்கேற்புங்களாம் அதாவது அரசு தேர்வுத்துறை இயக்குனர் வசுந்தரா தேவி என்ன வெளியிட்டு இருக்காங்களா பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தேசிய திறனாய் முதல் கட்ட தேர்வு பாத்தீங்கன்னா நாளை நடக்கிறது இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பங்கேற்கின்றனர் தேர்வுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி அஞ்சு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன காலை ஒன்பது மணி முதல் பதினோரு மணி வரை பாத்தீங்கன்னா அறிவு திறன் தேர்வு நடக்கும் பதினோரு மணி முதல் பதினொன்று முப்பது மணி வரை பார்த்தீங்கன்னா இடைவெளி தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று முப்பது மணி முதல் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி வரை பார்த்தீங்கன்னா கல்வி திறன் தேர்வு நடக்கும் மாணவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் முன்னதாக மையத்துக்கு வர வேண்டாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்த எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு கிளா